Faruk here, AdnanFaruk.com, and this uh, we are proud to be uh, presenting at the Ibex platform. This is the customer service week, and what a fantastic job they've done! You know, the whole thing of giving back and caring for employees. And uh, before I start this session, I want to introduce myself quickly. Or jaise hi main apna introduction kara raha hu, may I request you? to grab a paper and pencil because i am going to bombard you with a lot of information but that information hopefully is going to make sense so and why i am stressing that is because aaj aap sunenge aadhe ghante ke wo baat baat khatam ho chuki hogi you may have forgotten it so as i introduce myself and i'm going to make it brief so let's get started so name is adnan farooq and i have been serving the wellness and the fitness space for 20 plus years i have multiple certifications i am i have a i'm a diploma in psychology uh, uh, health fitness specialist and my latest passion and endeavor is bringing functional medicine to pakistan which is really a game changer in the in the health realm where we try to fix chronic diseases without or with use of minimal medicines ठीक है जी ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था एंड आई होप यू विल फाइंड दिस टॉपिक यूजफुल एज वी गो थ्रू दिस सेशन आपके जो क्वेश्चन होंगे वंस आई एम डन विद द टॉकिंग अबाउट व्हाट आई नीड टू से देन आई एम ऑल एयर्स एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट व्हाट योर क्वेश्चन आर ठीक है जी सो लेट्स गेट स्टार्टेड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टूडे एंड देर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड Uh, very uh, uh, thoughtful of ibex to uh, you know we came to a conclusion and we were on the same page ki ye teen topics bade relevant hain in the uh, workspace context uh, number one work life balance what does it mean what does it entail what are the benefits we'll talk about that number two mental health which is in other words stress management within the corporate setting number three न्यूट्रिशन अगेन इन द कॉपरेट सेटिंग के इन अपनी इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड वर्क लाइफ बैलेंस और इंटरेस्टिंगली आई हैव टू पीसीज ऑफ टू डेफिनेशन फॉर यू एक्चुअली एक मैंने ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वर्क लाइफ बैलेंस की आई एम जस्ट कॉन रीड दैट आउट लेटर टू लेटर इट इज द डिविजन of one's time and focus between working and family or leisure activities this is the definition of work life balance aur dusri taraf uh ye bata rahe hain and this is by the way this definition which is another one is given by forbes magazine which is a magazine that co- covers all the the multi millionaires and all the hot shot companies globally and uh, in, in the west predominantly aur wo keh rahe hain ke work life balance is an important aspect of a healthy work environment maintaining work life balance helps reduce stress and helps prevent burnout in the workplace so as you can see ye definition meri apni banayi hui nahi hai Uh, आपने जो सुना आई होप यू बिन एबल टू प्रोसेस दैट दैट हाउ इम्पॉर्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस इज और अनफॉर्चुनेटली हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आप भी काम कर रहे हैं यू नो एवरीबडी इज वर्किंग आई आई डू इट माई सेल्फ एज वेल यू नो एंड वी आर चर्निंग इट आउट ऑन अ डेली बेसिस ट्राइंग टू मैक्सिमाइज डे इन डे आउट ट्राइंग टू मीट ऑल आर टारगेट्स आर फाइनेंशियल टारगेट्स और uh, uh, जो कंपनी कंपनी हमें डेडलाइंस देती है सो वी आर शटलिंग सम ऑफ यू मे हैव टू जॉब्स सम ऑफ यू मे हैव वन जॉब विच इज मे बी मोर देन एट आवर्स सम ऑफ यू मे आर वर्किंग सिक्स डेज अ वीक सो वट एवर योर ऑक्यूपेशन इज प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट द बैलेंस ऑफ वर्क एंड लाइफ इज टिल्टेड टूवर्ड्स वर्क विच मीन्स दैट योर प्रोडक्टिविटी is being hindered your productivity is not what it should be in other words jab aap work life balance ko tilt karte hain aur jab aap out of balance chale jate hain to you are actually sabotaging your own productivity and you are becoming your own enemy but you're not realizing it because 
जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया बर्न आउट इज वन प्रडिक्टेबल आउटकम ऑफ वर्किंग एक्सेसिवली एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू दी अदर साइड विच इज लाइफ एंड लेजर एंड हेल्थ एट्सेट्रा हम उसके ऊपर बात करेंगे तो कहने का मकसद ये है कि इंसान की एक मेंटल कैपेसिटी है एक फिजिकल कैपेसिटी एक वो आउटपुट एक दिन के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है आई एम नॉट आई एम नॉट कन बी द वन टू टेल यू कि यू शुड बी वर्किंग और यू शुड बी वर्किंग एज हार्ड ऑब्वियसली काम मेहनत से ही जिंदगी मेहनत से ही बनती है उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है हाउ जब इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का सोचता है अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करने का सोचता है तो फिर उसके अंदर हर चीज़ के अंदर जिंदगी का तोजन होता है लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस द ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट बैलेंस जब आप इस तरह एक्सट्रीम्स पे जाते हैं और दूसरी पार्ट को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं तो ये इनबैलेंस आपकी सेहत में भी रिफ्लेक्ट होता है आई हैव बिन यू नो डूइंग कॉपरेट ट्रेनिंग्स फॉर अ वाइल नाउ इट्स बिन मेनी मेनी इयर्स एंड द वन थिंग आई फाइंड कॉमन दोनों जेंडर्स के अंदर कॉमन ट्रेट्स आते हैं बंदों के अंदर व्हेन आई टॉक टू गाइस, वी विल हैव वी कॉल इट द मेटाबॉलिक सिंड्रोम विच मीन्स एलिवेटेड ब्लड शुगर एंड इंसुलिन विच इज अ प्री डायबिटिक स्टेट ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लिपिड प्रोफाइल इज आउट ऑफ बैलेंस नंबर थ्री ब्लड प्रेशर ये तीन चीज़ें तो कॉमन है ना और ये तीनों ही चीज़ें हार्ट डिजीज की रिस्क uh, के अंदर आता है कि हार्ट डिजीज डेवलप करने के चांसेस इन मेटाबॉलिक डिजीज के केस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बंदों की कहानी ये है वन यू टॉक टू वेमेन वे टॉकिंग पोलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वे टॉकिंग हाइपोथरिज्म ये टिपिकल आउटकम्स आ रही होती हैं बिकॉज जब वन अ मेल बॉडी गेट्स बर्न आउट उसका आउटकम कुछ और होती है और वन द फीमेल बॉडी गेट्स बर्न आउट उसकी आउटकम कुछ और नज़र आती है तो मेंटली फिजिकली आपको नज़र आ रहा होता है आपको फील भी हो रहा होता है कि यू नो वट आई नीड टू टेक रेस्ट आई नीड टू डू सम थिंग फॉर माई सेल्फ बट As many people as I've spoken to, they all agree, but they don't know how to. So, what I'm going to do is, in my four-point agenda, I'm going to give you some tips, and I hope you're writing this down so it gives you some clarity. At least it will set the basis for you to start uh, improving your work-life balance. Or, ये points को शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब आप अपनी जिंदगी के बाकी मामला को ओवरलुक और निगलेक्ट कर रहे होते हैं तो वन गेट्स दैट हॉलो फीलिंग इन साइड इज वेल यू नो यू मे बी गेटिंग दैट सेंस ऑफ अकॉम्पलिशमेंट दैट यू नो वट आई एम हिटिंग माई माई डेड लाइन्स आई एम अचीविंग माई फाइनेंशियल गोल्स बट ऑन द अदर साइड देर इज अ होल लॉट दैट नीड्स टू बी डन तो जिंदगी uh, की फुलफिलमेंट तब आती है जब आप अपनी डोमेस्टिक uh, लाइफ आप अपनी हेल्थ और अब अपनी जॉब को साथ लेके चलें तो देन यू गेट द फुलनेस विच मोस्ट पीपल लैक बिकॉज वो कोई एक एरिया में ओवरडू कर रहा होता है तो बाकी दो रह जाते हैं और अगर कोई फिजिकल uh, में कर रहा है तो वर्क के अंदर रह रहा है और अगर वर्क के अंदर कर रहा है तो वो बाकी चीज़ों को छोड़ रहा है सो वन हैज़ टू बैलेंस इट आउट ठीक है सो so, ये तो आपको समझ में आ गई कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नाउ हाउ डज वन गो अबाउट यू नो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस और लाइक आई सेड फोर पॉइंट्स नंबर वन इज द फर्स्ट थिंग इज यू विल फील मच बेटर व्हेन यू गिव इट द एनर्जी एंड द टाइम दैट इट नीड्स के पहली चीज़ तो ये रियलाइज करें जब आप वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम करेंगे और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा Uh, uh, एक अलाइन uh, करेंगे बाकी मामला के साथ तो योर यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ और इफ यू आर ऑलरेडी फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ यू विल स्टार्ट टू फील इवन बेटर एंड योर हेल्थ इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स कि जिस तरह आपकी ओवर वर्क और ओवर डू और क्रॉनिक वर्क से जो आपका सिचुएशन आपकी सेहत 
के ऊपर इम्पैक्ट आया हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा आपका जो स्ट्रेस है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी तो इंसान कोई भी चीज़ करने लगता है ना तो सबसे पहले देखता है कि मुझे इसका बेनिफिट क्या है सो मेक नो मिस्टेक एज ए स्टार्ट ऑफ माई कॉन्वर्सेशन कोटिंग द डेफिनेशन फ्राम फोब्स मैगजीन कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस uh, करने के लिए ये ज़रूर करें पहली चीज़ तो ये है दूसरी चीज़ Ask yourself what balance means to you and why you want to do it. Clarity is uh, the starting point of any endeavor. So, why do you want to do it? You've understood the benefits, but what does it mean to you actually? That is a question mark. I mean, uh, does work-life balance mean that I need to spend more time with parents? I need to spend more time with my spouse? I need to be able to give more time to my kids I need to be more physically and mentally healthy whatever it is aapko usko lay out karna chahiye aur aap usko dekhein ki main kyun karna cha raha hu aur mere mera work life balance ka matlab kya hai kyunki you know jab hum apni wajuhat किसी भी चीज़ की निकाल लेते हैं ना कि मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ और हम उसके अंदर क्लैरिटी लेके आते हैं और उसको अपने दिमाग में रिपीट करते हैं तो फिर इंसान जितने भी डाउट्स होते हैं ना उनको एड्रेस करता जाता है बिकॉज ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ चेंज करने जाएंगे ना तो लोगों का डिस्ट्रैक्शन आपके अपने अंदर से जो इनर वॉइस आएगी कि ये क्या करने की ज़रूरत है वाई यू डूइंग दिस वाई यू डूइंग दैट तो वो जो नेगेटिव फीडबैक है जो खुद के अंदर से भी आता है और लोग भी दे रहे होते हैं वो फिर उसको आप यू विल बी एबल टू फाइट इट इन अ मच बेटर वे ठीक है सो सीक क्लैरिटी ऑफ व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस मींस टू यू एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ टू यू मे बी यू कुड विजुअलाइज मे बी यू कुड विजुअलाइज दैट यू नो व्हाट माय फैमिली हैज़ बिन सेइंग के आपके पास टाइम नहीं है यू नो वेन यूर वेन यूर हेयर यूर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन दिस से यूर नेवर हेयर एंड वेन यू आर हेयर यूर नॉट मेंटली प्रेजेंट तो उनका दिल दुख रहा है जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट के जैसे ये डिस्कशन ख़त्म हो गिव यू सेल्फ अ फ्यू मोमेंट्स एंड थिंक अबाउट वॉट योर लव वन हैव बिन सेंग टू यू के यू हैव नॉट बिन प्रेजेंट लेटली एंड थिंक अबाउट हाउ और फ्रॉम वट एंगल एंड वाई दे आर सेंग टू यू एंड द निगलेक्ट दैट यू हैव बिन डूइंग उससे उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर एक और भी चीज़ सिंस यू विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज तो ये भी देखें कि आपको अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आपकी सेहत भी आ जाती है तो इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ यू आर अगेन डूइंग अ डिसर्विस टू योर सेल्फ टू योर फैमिली टू योर वर्क प्लेस बिकॉज जब इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो वो पॉजिटिव भी होता है और वो अपने मामला को भी बेहतर तरीके से डील करता है और मेडिकल कॉस्ट से और डॉक्टर से बचने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो विच एवर वे यू लुक एट इट इट्स ऑल इन योर फेवर नंबर थ्री कि वर्क लाइफ बैलेंस जब अटेन करना है तो उसके अंदर ये देखेंगे डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव अ डेड एंड यू हैव अ डेड For थ्री days you have to prepare a presentation. अब जब आप काम पर आ गए हैं and when you are there and you have those एट नाइन hours, whatever the time that is has been given to you, आप उसमें देखें कि distractions कितनी हैं क्योंकि हमारे culture में with all due respect, गप शप लगाना लंबी लंबी चाय पीना कूलर के ऊपर बैठ के वहाँ पर कूलर के एरिया के वहाँ पर कैफेटेरियो में एक्सटेंडेड गप्पे लगाना दीज आर डिस्ट्रैक्शंस यू हैव अ डेड लाइन यू नीड टू डिप्लॉय इट and you need to do it in that time frame kyunki agar aap if you allow yourself to to waste time in your work environment then you may end up either adding days or you may end up eating time from your uh, other activities the 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 life activities jiski hum baat kar rahe hain so distractions ek cheez to ye hai dusri cheez jo distraction ke andar part b aata hai that is regarding once your home when you are with your loved ones to gadget time kitna ho raha hai how much how much time are you actually actually giving your family how much of that that time spent is quality time sirf 
ठप्पे का नहीं बट आर यू मेंटली प्रेजेंट आर यू हैविंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हैव यू पुट दिस डिवाइस टू द साइड और आप लोगों के साथ अपने फैमिली uh, uh, के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं बिकॉज वट सोशल मीडिया हैज़ डन आई डोंट नीड टू से इट बट दैट्स एग्जैक्टली वट हैज़ हैपन्ड जो बच्चा कुछ टाइम है या तो वो टी वी देख के वो न्यूज़ आप देख के गुजारेंगे कि जो आपको देखे बगैर चैन नहीं आता और न्यूज़ पे न्यूज़ देखे जा रहे हैं और टी वी शोज एंड टॉक शोज देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया को ब्राउज कर रहे हैं दैट्स ऑल फाइन बट हैव यू डिफाइंड अ लिमिट फॉर दैट बिकॉज योर फैमिली नीड्स यू योर फैमिली योर लव्ड वंस दे वॉन्ट दैट टाइम सो वाई नॉट पुट दोज डिस्ट्रैक्शन साइड वाई नॉट हैव एन अलॉटेड टाइम एंड देन सी वॉट यू नीड टू डू और मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो हमने हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिसी बनाएं कि जब हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं उसके बाद आई यू नो इट्स यूजली मी एंड आई बी लाइक यू नो आई बी चेकिंग माई अच्छा मेरे पेज के ऊपर क्या लाइक्स आई हैं क्या कॉमेंट्स आए एंड यू नो वन आई लुक एट माई वाइफ एंड शी गेट गिवज मी दैट पिक्यूलियर लुक and i'll be like oh acha sorry you know what so that's how we've conditioned ourselves so you know one has to be sensitive to the other person's needs kyunki jab aap ye karoge then once you fill the other person's need then they start reciprocating and they start filling your needs so that's point number 3 point number 4 work life balance ke andar plan your days and your weeks वीक अहेड ऑफ टाइम एज मच एज पॉसिबल मैंने अभी बात की कि आपको एक डेड लाइन मिली हुई है आपने उस डेड लाइन के अंदर काम करना है आपको पता है कि अगले तीन दिन इंस्टेड ऑफ गोइंग होम एट सेवन पी एम आपको आठ बज जाएंगे नौ बज जाएंगे इफ़ दैट इज़ द केस देन यू प्लान इट दैट वे एंड यू कम्युनिकेट इट दैट वे और फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वीकेंड के ऊपर आप टाइम निकालें कि यू नो मे बी यू कैन से टू योर वाइफ और यू और टू योर हजबेंड और और हु एवर इट इज इन योर इन योर क्लोज सर्कल के यू नो आई आई नो दैट यू नो मेरा ज़्यादा टाइम हो गया था आई एम सॉरी नो नीड टू डिफेंड डिफेंड करेंगे तो काम खराब हो जाएगा डिफेंस करने की कोई चीज़ ही नहीं है इट्स ऑलवेज गुड टू अपॉलोजाइज इट्स ऑलवेज गुड टू ओपन योर हार्ट एंड से यू नो वट आई वॉज सपोज टू बी होम एट सेवन लेकिन नौ बज गए आई एम सॉरी आई वन ट्राई एंड वर्क ऑन इट और मे बी यू कैन वर्क ऑन इट बाई कॉम्पनसेटिंग एट द वीकेंड कि अगर आपको फ्राइडे ऑफ मिल रहा है और सैटरडे ऑफ मिल रहा है या फ्राइडे हाफ डे है और सैटरडे और संडे हो गया तो प्लेंटी ऑफ टाइम इस टाइम के अंदर दैट शुड दैट टाइम शुड बी स्पेंट दैट शुड बी क्वालिटी टाइम यू नीड टू स्पेंड दैट एंड यू नीड टू रिकवर यू नीड टू रिकूपरेट फ्रॉम द इंटायर वीक दैट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वे ऑफ स्ट्राइकिंग द वर्क लाइफ बैलेंस की अगर आपका वीक डे वीक डेज इतने क्लटर्ड हैं और इतने ओवरलोडेड हैं तो वीकेंड्स कुड बी दैट टाइम और इसके अंदर जो हमारी थोड़ी सी लोकल बात आ जाती है ये आपको कोई गोरा किसी YouTube वीडियो के अंदर नहीं बताएगा कि हम जो आ, 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 हम जो पाकिस्तानी हम जो हमारे पास जो बचा कुचा टाइम होता है ना जिसमें हम सैर व तफरी करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बुरा ना मानिएगा लेकिन लोगों को इम्प्रेस करने में गुजार देते हैं हम हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि जिसमें शायद हमें कोई एंटरटेनमेंट का एलिमेंट फील ना हो रहा हमें इन्जॉयमेंट का एलिमेंट फील ना हो रहा बस हमने सिर्फ वो चीज़ें करनी हैं और हमने अपनी नाक ऊँची रखनी है तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर आ, आपको वीक के ऊपर भी ड्रेडफुल फीलिंग हो रही है और आपको ये प्रेशर फील हो रहा है और आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ रहा है जिनको आप नहीं मिलना चाहते तो इट इज़ योर लाइफ यू नीड टू Uh, call the shots and you need to dis- define what you need to do so guys <coughs> agle topic pe chalenge aur <coughs> i hope these four points have given you perspective and uh, my sincere advice to you is as soon as you're done with this exercise start uh, memorizing those points jo aapne likhe hain taki you can start executing them as soon as possible okay so टॉपिक नंबर टू मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक uh, एक कॉमन सी चीज़ है जो स्ट्रेस हम सबको है नो बडी इज एग्जेप्ट नो बडी कैन से दैट यू नो वट आई हैव नो स्ट्रेस अगर कोई ऐसा बंदा है प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई रियली वॉन्ट मीट दैट पर्सन वी ऑल हैव स्ट्रेस और आज की जो स्ट्रेस की डिस्कशन है इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स दैट आई टॉक अबाउट बिकॉज माई सेल्फ आई बिन एन एंगजाइटी पेशेंट माई सेल्फ आफ्टर 
you know, we had a, as a family, we've been through a, a, a death of, uh, you know, my, my sister or uh, us process when I developed anxiety and uh, I've mentioned it a lot of times before and I was left with the, the choice of whether to take anti-anxiety pills or to heal naturally. So I can confidently say that uh, Alhamdulillah, by the grace of God, that I was able to deal with this issue um, without medications. So you're talking to or listening to somebody who has been down that lane. So when somebody says to me, "Kya, mujhe bahut zada stress ho raha hai, mera saans phool raha hai, aur mujhe mujhe lagta hai ki meri sehat kharab ho rahi hai, mere baal gir rahe hain, aur skin ke upar wo black patches aa rahe hain," I can exactly sense and I can exactly feel. I can feel that pain. So. आपको जो मैं आज पॉइंट्स बताऊंगा, अगेन देर आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोवाइडेड यू वर्क ऑन इट बट बिफोर आई टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स ये देखें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को आपने लेट्स से मैं एक आपके सामने एक इमेज मेंटल इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो एक यार्ड uh, स्टिक है ठीक है पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्सलेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक यार्ड स्टिक है ठीक है फ्रॉम पुअर to very good yani ke agar aap yahan pe hain to your ability to manage stress is very very less aur jab aap yahan pe very good pe hain to it means your ability to handle stress is fairly good it's pretty good to poor ke andar kya aata hai what are the what are the symptoms of somebody who's at uh, is poor in terms of stress management aur uska sabse important sign kya hai ke aapko you have no control over your mind and you have no control <coughs> over your fears what that means is and i talk about talk to my clients about this all the time and the one thing i get again and again is the mark control me nahi the mark control me the mark soch raha hai dimag ye fear so the mind is running in all different directions like a headless chicken dekha hai kabhi ye figuratively kehte hain ki wo cartoon mein agar aapne dekha ho to wo murghi ki gardan utri hui aur pagalon ki tarah wo bhag rahi hai theek hai so this is what happens when when we have no control over the mind the mind is uh, the wo kehte hain the mind is uh, a, a, the one of the worst bosses and a very good servant ke jab aap mind ko ye autonomy aur power de dein ke wo khud chalna shuru ho jaye aur wo aapke control mein na ho तो फिर वही होता है कि पूर स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है और एंगजाइटी और एंगजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड जो मामला हैं वो सामने आते हैं ठीक है ये पुअर है अब आप खुद अपने आप को इस यार्ड स्टिक पर प्लेस करेंगे मिडल में क्या आता है मिडल में आता है आई हैव डिवेलप द एबिलिटी टू टॉक टू माई सेल्फ आई हैव डिवेलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड माई फीयर्स एंड माई पेन आई कैन सिट अलोन विद माई सेल्फ एंड टॉक टू माई सेल्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो ये पागल है अपने आप से बातें कर रहा है दैट्स नॉट व्हाट इट मींस इट मींस व्हेन यू आर अलोन व्हेन यू सिटिंग विद योर सेल्फ वो जो सेल्फ टॉक है जिसको ज़्यादातर लोग सप्रेस करते हैं दैट यू आर नॉट सप्रेसिंग इट दैट यू आर अलाउंग दैट इनर वॉइस एंड दैट इनर वॉइस इज यूजली आउट ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी यू आर अलाउंग इट टू टॉक टू यू एंड यू नॉट सप्रेसिंग इट दैट इज द मिडल ग्राउंड सो लिटरली फ्राम पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट यू हैव गॉन टू यू हैव मूवड वन नॉच अप बिकॉज ना तो आप उन फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं ना आप उस इनर वॉइस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लिसन टू योर सेल्फ एंड दैट इन साइट इज गोइंग टू एलिवेट यू टू द नेक्स्ट लेवल एंड वॉट इज दैट नेक्स्ट लेवल दैट नेक्स्ट लेवल इज आई कैन स्विच ऑफ माई थाट्स एंड आई कैन स्विच ऑन माई थाट्स एनी टाइम आई वॉन्ट ठीक है आई कैन स्विच ऑन माई थाट्स एंड आई कैन स्विच ऑफ माई थाट्स and what that it, it is a wonderful level to be in it's a wonderful state to be in so for example main ek aisi jagah pe jata hu aur wahan pe dher sari meri bachpan ki memories hain aur usme se bahut se sari memories painful bhi hain balki zyada painful hain aur main jab bhi jata hu to mujhe uh, depression or tension hoti hai aur mujhe you know all those negative feelings set in but if i'm at this level then I'll know exactly when to turn the switch off. आपने रेडियो चलाया होगा ठीक है तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी देखा जब आप पकड़ते हैं पुराने वाले रेडियोज के अंदर आप ऐसे नॉब को ट्यून करते थे कि वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है तो लिटरली फिगरेटिवली आप अपने वो रेडियो की नॉब को स्विच करते हैं एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं और अगर वो नहीं काम करती तो फिर आगे चले जाते हैं तो वट यू डू हुज गॉट द कंट्रोल 
you have got the control and when you've got the control then no matter what your whatever your inner voice is saying no matter what that inner child no matter what that voice of insecurity and fear is saying you can always turn the volume low and you can or you can listen to that feeling and you can start um, uh, looking at the situation from a different angle so this is a continuum hai, and I am pretty sure that if you understand this yardstick samaj mein aagi hai, to without a doubt I am sure 90% of you will fall in the poor category and I have given you the yardstick what does it mean? that it is a process for those of you who think that you have heard Adnan's story or you have heard some YouTube video then you will not be stressed from tomorrow that's utter BS it's a process and it takes time number one number two even if you get better you can't say there is no stress the only thing that it gives you and that is a very powerful state to be in that the pressures and stressors come to life but your perception about those stressors and your proactivity your, your uh, attitude towards those events they start to get better. यानी कि आप react नहीं करते, आप proactively काम करते हो कि मुझे तो ये पता था, ये होना था, and I was mentally prepared. So that puts you in a place of power rather than in a place of weakness. ठीक है? So please do understand these things. Okay. Now, when we talk about mental health and stress, I have divided uh, the sources कि ये कहाँ-कहाँ से आता है into five areas. Number one relationship stress number two the rumination of past that purani jo maamlaat chal rahe the wo kya ho raha tha aur kya hota tha usse aapko stress hota hai teesra social media number four future anxiety number five incapability so let's dive in and i'm going to keep this discussion very short because aage ek aur topic bhi hai i don't want to take too much of your time okay so let's get started Source number one, relationships. We are, we are social animals. We, there is no way to operate but to uh, interact with each other. Boss, junior, spouse, kids, parents, in-laws, you get the picture. Or it is the need of time, it is high time that we start learning the basics of self-regulation we start learning how to become emotionally more intelligent that is a given but unfortunately we are not learning these things or not telling and relationship stress in my opinion is perhaps one of the biggest in these five because rose and every marhale pe, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے اور اگر وہ ریلیشنشپ سکلز ہمارے بہتر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر وہ سٹریس ماؤنٹ کرتا جائے گا ماؤنٹ کرتا جائے گا بڑھتا جائے گا انٹل اے پوائنٹ کمز وین آل گوز ٹو ویسٹ سو یو نو وٹ ایم سینگ اور ریلیشنشپ سٹریس کو ڈیل کرنے کا کیا دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا ایک یہ کہ جب آپ ریلیشنشپ سٹریس کی بات کریں تو نمبر ون کیپ یور ایکسپیکٹیشنس ایز لو ایز پاسبل اینڈ آئی ہیو سین دس And in a lot of my patients that, uh, you know, when people start talking about these things and when they talk about uh, people who are in their lives, uh, it's always about that she wanted to do this, she didn't want 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 to do this. These are all expectations. So, you will keep the pressure in your life as much as people in your life, so much as you will be happy. Because when a person doesn't expect, then he doesn't have a problem. مانے یا نہ مانے ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی ہیں کیونکہ بہت ساری ہماری ایکسپیکٹیشنز ہماری ٹریڈیشنز کے اندر ہماری کنڈیشننگ کے اندر ہمارے کلچر کے اندر امبیڈڈ ہیں کہ اس کو یہ کرنا ہے اس کو وہ کرنا ہے اس کو فلانا کرنا ہے اس کو یہ کہنا ہے there are too many levels that we are operating inside of اور اس سے پھر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ سٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے that's the first thing ریلیشنشپ کے اندر دوسری چیز compassion and empathy which means when you feel that you've been hurt by somebody you feel that they have wronged you when you feel that they have been unfair you take a moment and you try to put yourself 
I don't mean figuratively, I mean actually in your mind putting yourself in their shoes कि अगर मैं उनकी सिचुएशन में होता या उस इंसान की सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता और सिर्फ ये नहीं कि उस इंसान की सिचुएशन में होना का मतलब ये है कि मैं उसकी ही सोच से काम कर रहा होता उसी की ट्रेनिंग से काम कर रहा होता मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो भी वही होती जो उसकी हुई हुई है तो अगर इस नज़रिए से जब आप सोचते हैं तो फिर आप भी कोई मसाया नहीं है आप भी कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं आप भी वही चीज़ें करते जो उसने किया है लेकिन क्योंकि हमारे इस सोसाइटी के अंदर ब्लेमिंग और और स्लैंडर करना और एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना कि सबसे आसान काम है दुनिया के अंदर तो हम ये बड़े आसानी से कर लेते हैं तो जब और आप ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं जब आप अपनी लोगों से तो कम रखेंगे और आप लोगों को कंपैशन के साथ और एम्पथी के साथ डील करेंगे तो इट विल आल्सो बी ईजियर फॉर यू टू फर्गिव दैम कि अगर इफ दे हैव रॉन्ग यू आप वंस द हर्ट इज गॉन यू विल बी माइंडफुल बट यू विल आल्सो फर्गिव दैम बिकॉज जब इंसान किसी को माफ़ नहीं करता ना तो वो बर्डन जो है वो सिर्फ जो जो उसका असर है वो उसके अपने सेहत पर पड़ रहा होता है अगले को शायद पता भी ना हो कि आपने ग्रज रखा हुआ है उसके अगेंस्ट ठीक है तो नंबर वन रिलेशनशिप स्ट्रेस नंबर टू पास्ट इसको हम कहते हैं रूमिनेशन के पास्ट में जा जा के और ये होता था ये था मेरे पास इतना पैसा था मेरे पास इतना शहरत थी मुझे ये था अब मेरा ये हो गया एवरी बडी इज़ गॉड अ पास्ट आई हैव इट यू हैव इट एवरी बडी हैज़ इट एंड द ओनली द ओनली वे द ओनली वे द पास्ट इज सपोज टू सर्व अस इज बाई जस्ट गिविंग अस लेसन्स and making us wiser that's all it's supposed to do and unfortunately that is the last thing that it does for us baat meri samajh rahe ke hum jab past mein jate hain aur bade frequently jate hain koi aisa gana sun liya koi aisi jagah se guzre koi aisa mamla hua koi aisi baat hui to foran dimag past mein chala jayega oh oh ye hota tha wo hota tha waqt guzar gaya ye waqt wapas nahi aayega aur thoda sa agar main jazbati baat karu to aaj 6 अक्टूबर है और इस वक्त मेरी घड़ी में टाइम सात बज के दो मिनट है ठीक है ये टाइम वापस नहीं आएगा ये टाइम वापस नहीं आएगा 7:02 ओ टू सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन इट इज ऑल बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट सो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू बाय द ओनली थिंग दैट वी ऑट टू डू इज लर्न फ्रॉम आर पास्ट मिस्टेक्स एंड यूज दैट विजडम to create a better life for ourselves that is the only thing that we need to do ab obviously ye aap kehte honge ki adnan keh raha hai kehna aasan hai karna mushkil hai maine aapko pehle hi bataya ki maine pehle hi aapko wo continuum de diya hai poor moderate very good to it takes time and it takes practice teesri cheez social media abhi lately netflix ke upar ek uh, documentary maine dekhi jo social media pe thi and they were talking about how सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग अस लाइक रोबोट्स ठीक है आप अपनी न्यूज़ फीड पर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वट एवर इट इज़ दैट यूर यूजिंग आप देखते हैं अपनी फ्रेंड का उसने एक बड़ा खूबसूरत हैंड बैग पकड़ा हुआ है या आप अपने गाय फ्रेंड को देखते हैं बंदा देखता है कि वो ट्रैवल कर रहा है बड़ा उसका फ्लैम बॉय ड्राइव लाइफ स्टाइल है एंड एवरी थिंग इज सो परफेक्ट बट इन रियलिटी इज इट रियली परफेक्ट वी बोथ नो दी आंसर कि हम जब अपनी तस्वीर लगाते हैं मैं जब अपनी तस्वीर लगाता हूँ सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि अच्छा एंगल ठीक था नाक तो नहीं मोटी लग रही बाल ठीक थे वट वी डू वी ट्राई टू प्रोजेक्ट एन इमेज दैट हैज़ वेरी लिटल टू डू विद दर एक्चुअल रियालिटी एंड दैट इज द केस विद एवरीबडी इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी सो वी आर बेसिंग आवर लाइफ वी आर कंपेयरिंग आवर लाइफ द रियालिटी ऑफ आवर लाइफ with something that is not even real how does that make sense ke when we see ke wo pers- wo banda travel kar raha hai aur uski ye zindagi hai aur kya hai do we know what kind of troubles they are going through do we even know what kind of uh, challenges do they have we don't lekin kyunki humne ek tasveer dekhi hai hum us ek tasveer ke upar puri decision le rahe hain ke my life pardon my language my life is so shit and that person's life is so good 
और अब तो ये स्टेटिस्टिक्स में भी आ चुका है कि सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस वो इसलिए क्योंकि हम जो अपनी न्यूज़ फीड पे देख रहे हैं दैट इज़ इम्पैक्टिंग आर माइंड इन वेज दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन एंड लेट्स नॉट फर्गेट यू नो बच्चों के लिए टीन के लिए जो ये सोशल मीडिया पर पागल हुए हैं उसका क्या हाल हो रहा है I don't need to talk about that because I will take another 30 40 minutes of your time. I don't want to go there, but you know what I'm saying. So, third number pe social media aa raha hai. Chauthe number pe future anxiety. Kya hoega? Aaj meri mere finances pure nahi ho rahe. What's going to happen by uh, the 15th? I have to pay my rent. What's going to happen? What's going to happen on the 20th? What's going to happen in November? What's going to happen in December? Ye जो इंसान का दिमाग है वी कॉल इट वी कॉल इट दी रेप्टिलियन ब्रेन क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना उसका जो न्योकॉटेक्स है जो एक्चुअल जो थिंकिंग ब्रेन है वो इंसान की तख्लीक के बहुत देर बाद वो उसको मिला था जहाँ पे वो रैशनलाइज करता है और चीज़ों को एनालाइज करता है सो द रेप्टिलियन ब्रेन विच इज़ ऑल बेस्ड आउट ऑफ फीयर इज द डोमिनट ब्रेन द डोमिनट पार्ट ऑफ द ब्रेन सो इंसान ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें कर रहा होता है उसकी अगर आप उसको उसको वन यू डिग डीपर यू फाइंड आउट दैट इट इज आइदर सम फॉर्म ऑफ इनसिक्योरिटी सम काइंड ऑफ अनसर्टनटी सम काइंड ऑफ फियर दैट्स वट्स ड्राइविंग अस तो ये फ्यूचर की एंगजाइटी भी ये है बिकॉज राइट नाउ वी आर सिटिंग इन टडे वट्स कैन हैपन फोर डेज डाउन द रोड वी डोंट नो यू नो एंड अलॉट ऑफ टाइम्स दिस हैज़ हैपन टू मी आई हैव If I'm, if if anybody is guilty of this kind of stress, it's me. ठीक है, and I confess कि मुझे ही होता है. अच्छा, यार ये मामला नहीं हुआ. मैं तो ये सोच रहा था. मैं ये expect कर रहा था. This is what I was thinking was should should have happened, but it didn't. So what's going to happen? अब हफ्ते के end पे क्या होएगा? Weekend पे क्या होएगा? मैंने तो ये करना था. And literally after two days or three days or maybe even just couple of hours down the line, मुझे solution मिल जाता है. Because I don't allow myself. to get paralyzed by that fear baat samajh rahe so insaan ko perspective aur positive solution tab milti hai jab wo constructively kisi cheez ko dekhta hai aur wo constructively tab dekh sakta hai jab wo calm state mein ho aapko ek choti si baat karunga fir main next topic pe move kar jaunga jo astronauts ki training hai jo upar jate hain aasman pe jate hain jo duniya se bahar nikalte hain astronauts theek hai nasa ki training ke andar ye अब ये उनके ट्रेनिंग मैनुअल के अंदर डला हुआ है कि द वन थिंग दैट दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज डू नॉट पैनिक डू नॉट पैनिक उनकी ट्रेनिंग ज्यादातर इसी होती है वो सिम्युलेटर के ऊपर फ्लाइट सिम्युलेटर के ऊपर क्या जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है कि जो डेटा फ्लाइट डेटा बताता है कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं जो जहाजों के एक्सीडेंट वो ह्यूमन एलिमेंट की वजह से क्यों कि पैनिक कर गया इंसान तो कहने का मकसद ये है कि जो फ्यूचर की एंगजाइटी है उसका आज पैनिक करने से सिचुएशन इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स इट्स नॉट गोइंग गेट बेटर लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ इज इनकेपेबिलिटी यू नो वी ऑल आर कन्फ्रंटेड विद वर्क चैलेंजेस वी आर ऑल कन्फ्रंटेड विद मे बी रिलेशनशिप चैलेंजेस वट एवर द चैलेंज वट एवर द पेन दैट यू आर इन राइट नाउ is a calling it is a message that you and i need to get better at that thing for example if my relationship with my spouse is not getting better it's going going worse i need to learn about this i need to learn from the people who are actually the gurus of relationship management if i am not good at developing powerpoint presentations i need to learn ठीक है और हमारे कल्चर के अंदर बुरा ना मानिएगा क्या है एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से ओपिनियन पूछ रहे होते हैं और जो ओपिनियन देने वाला है ना वो हर चीज़ का एक्सपर्ट है ठीक है वो दवाइयों का भी एक्सपर्ट है वो डॉक्टर भी है वो वेट लॉस का एक्सपर्ट भी है वो रिलेशनशिप का एक्सपर्ट भी है वो हर चीज़ है और हमने जाके अपने जैसे लोगों से पूछना है कि यार ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए यार आप पहले अगले की क्रेडिबिलिटी देखें मैं ये नहीं कह रहा कि वो यू नो आई डोंट मीन टू सेट इन अ नेगेटिव वे ऑल आई एम सेंग इज दैट इफ आई हैव टू थाउजेंड फैंस ऑन माई फेसबुक पेज कैन आई बी सोशल मीडिया गुरु यू गेट द पिक्चर राइट सो वी नीड टू 
ask those people and we need to improve our incapabilities کہ جب انسان اپنے آپ کو اس پرٹیکلر ایریا میں ایڈوکیٹ کرتا ہے تو اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے جب اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے یو آر ان بیٹر کنٹرول آف یور سچویشن ٹھیک ہے جی سو آئی ہوپ دیٹ دس مینٹل اسٹریس اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشو جو آپ کو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان کو آپ نے الگ الگ لکھا ہے اینڈ پلیز ڈو ریمبر دا یارڈ اسٹک دا کنٹینیوم اوکے لاسٹ پوائنٹ نیوٹریشن فار اینرجی نیوٹریشن فار اسٹریس مینجمنٹ نیوٹریشن فار ویٹ لاس ان دا کارپوریٹ انوائرمنٹ اب میں آپ کو یہاں پہ ٹپس دوں گا بیکاز جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں دیر از اے لاٹ آف اسٹف دیٹ از جنرلائز اینڈ دین دیر از اے لاٹ آف اسٹف دیٹ ہیز ٹو بی کسٹمائز ٹھیک ہے سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بیسکس فرسٹ نمبر ون آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور سچویشن بٹ اف یو ان پاکستان دین یو نو ڈسمبر از راؤنڈ دا کارنر اور اس وقت جو ویٹ لاس کی بھیڑ چال چلتی ہے نا وہ پورا سال نہیں چلتی ٹھیک ہے سو اف یو سم بڈ یو اسٹینڈ لوز ویٹ اینڈ اف یو ہیو دیٹ تھرٹی ایتھ ڈسمبر کائنڈ آف اے مائنڈ سیٹ پلیز ڈونٹ ڈائٹ بیکاز اگر آپ ڈائٹنگ کریں گے یو ول ڈسٹرائے دا لٹل میٹابلزم دیٹ یو ہیو لیفٹ اور ڈائٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ کیلریز پانچ سو کیلریز پہ جانا واٹر ڈائٹ پہ چلے جانا گارلک ڈائٹ پہ چلے جانا بنانا ڈائٹ پہ چلے جانا پلیز یہ مت کریں اور اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں جو آپ کو یہ لو کیلری ڈائٹس دے رہے ہیں پلیز ڈونٹ ڈو دس اٹ ول ڈسٹرائی یور لین مسل اینڈ اٹ ول ڈسٹرائی یور ہیلتھ از ویل نمبر ون نمبر ٹو نیوٹریشن جو ہماری فنکشنل میڈیسن کے اندر بھی بات کرتے ہیں کہ نیوٹریشن از سم تھنگ دیٹ از سپوز ٹو فیول یور باڈی اٹ از سپوز ٹو پرووائڈ دا اینرجی دیٹ یور باڈی نیڈس دیٹ یور مائنڈ نیڈس ٹو آپریٹ ایٹ اٹس آپٹیمل لیول اور ہمارے لیے نیوٹریشن پتہ کیا ہے بس منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو اندر جا کے وہ جو تباہی کر رہا ہے وہ اس کا کچھ نہ کوئی نہیں سوچنا بس منہ کا ٹیسٹ ٹھیک ہونا چاہیے تو منہ کا ٹیسٹ بھی ہو اور اس کے اندر کچھ غذائیت بھی ہو تو پھر مزہ بھی آتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دن کا ٹائم بڑا رش میں گزار رہے ہیں اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم مے بی ڈنر ان دی انٹائر ڈے از ون میل دیٹ یو کڈ میک اٹ ہیلتھی تو اس کو ہیلتھی کس طرح کریں گے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن ہو رائس کا اس کے اندر چھوٹا سا پورشن ہو کوئی سبزی کا ٹھیک ہے جو جس کو زیادہ اوور کک نہ کیا ہو جس کو آپ نے تیل میں بنایا ہو اس کے اندر جو آپ نے ٹیسٹ ڈالنا وہ ڈالا ہو لیکن تھوڑا سا وہ پورشن ہو تھوڑا سا میٹ کا پورشن ہو مٹن ہو بیف ہو بیٹر دین چکن اور اس کے ساتھ ایک ایک چھوٹا سا اتنے سائز کا سیلڈ بول ہو یا جو عام سلاد ہم کھاتے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی آلو آئل ڈال لیا ہو ایک ٹیبل اسپون آلو آئل ڈال لیا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ اگر ونیگریٹ بھی ڈالنا ہے تو وہ ڈال لیں یعنی کہ اس کا ٹیسٹ بہتر کر لیں اس کو سوتے کرنا ہے تو کر لیں تو یہ آپ دیکھ رہے کہ کوئی فینسی ڈائٹ نہیں ہے صرف آپ نے تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کیا ہے کہ میں نے کھانا انجوائے بھی کرنا ہے اور مجھے نیوٹریشن بھی چاہیے تو دس بیکمس اے فل میل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ناشتہ اگر جلدی میں اسکپ کر رہے ہیں یا رس کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی بیکری آئٹم کھا رہے ہیں تو دس منٹ پہلے اٹھ جائیں اور سمپل اگر آپ ناشتے کی بات کرتے ہیں تو ایک سے دو انڈے فرائی کر کے آلو آئل میں ہلکا سا فرائی کر کے اور ساتھ ایک سے دو سلائسز آپ نے لے لیں آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر مکھن لگا لیا اب مجھے بتائیں کیا یہ کتنا کوئی ٹیکنیکل ہے کیا یہ اتنا مشکل ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس سو کال ٹائم نہیں ہے وی آر آل لائک پرٹین ٹو بی سو بیزی کہ ہمارے پاس دو منٹ بھی نہیں کھانے کے اینڈ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو ایٹ نمبر تھری جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو کٹ آؤٹ دا اسنیکس تھری میلز بریکفسٹ لنچ ڈنر صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا یہ تین میل ہیں ان کی آپ کوانٹٹی جتنی بڑھانا چاہتے ہیں بڑھا لیں میں آپ کو دے رہا ہوں آئی ایم گیونگ یو دیٹ لیو اے میک دوز تھری میلز دا میجر پارٹ اور بیچ میں جو ٹھونگا مارنا ہے بیچ میں جو یہ نیم کو کھانا ہے چپس کھانے ہیں اور اور بیکری آئٹمس کھانی ہیں اس کو کٹ آؤٹ کریں تھری میلز الاؤ یور میٹابلزم الاؤ یور انسولن الاؤ یور بلڈ شوگر ٹو اسٹے اسٹیبل رادر دین آن اے شوگر کو آن اے رولو کوسٹر رائڈ اس کے بعد نمبر فور ٹیک یور وائٹمنس آج کل وہ میں ریڈیو پہ بھی سن رہا ہوں زنک زنک سے زندگی ہے ٹھیک ہے تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وائٹمنس نہیں کھانی چاہیے سب آپ کو کھانے سے مل جاتی ہیں اب زنک سے زندگی ہو گئی ہے وائٹمن ڈی امیونٹی کے لیے ہے اینڈ آئی ہیو بن سینگ اٹ آل الانگ کہ ہمارے اچھے سے اچھے کھانے کے اندر وہ غذائیت نہیں ہے نیوٹرینٹس نہیں ہیں وی نیڈ ٹو ٹیک دیم ف
मैग्नीशियम विटामिन डी ये आपके स्ट्रेस को और एनर्जी को भी डील करेंगे अगेन रिपीटिंग वन मोर टाइम बी कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम विटामिन डी और इसके साथ ही लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अबाउट न्यूट्रिशन ट्राई टू स्टे हंग्री फॉर लिटल वाइल हमें आजकल की डे एंड एज में हमें यही नहीं पता कि भूख होती क्या है हमें नहीं पता और हमें सिर्फ वो एक जो महीना रमज़ान का आता है और वो जो अवतार से दो तीन घंटे पहले उसमें हमें एक्चुअल पेट में भूख लगती है वरना बाकी सारा साल हमने हर वक्त चरना है हर वक्त खाना है और पेट के अंदर और बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैलरीज की एक्सेस लगी हुई है तो वी डोंट नो वट हंगर मीन्स तो जब आप वही जो बात है जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो हम बात कर रहे हैं एक से दूसरे मील की तरफ जाएंगे तो बीच में चार से छः घंटे का जब गैप आएगा उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा भूख फील करें पेट में भूख फील करेंगे सो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट योर बॉडी इज़ यूजिंग दैट एनर्जी दैट योर बॉडी इज़ टैपिंग इनटू दैट एनर्जी अगर वो भूख का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप थोड़ा सा खा लें राइट right? थोड़ा सा स्नैक ले लें मे बी एक फ्रूट खा लिया केला खा लिया बट वो सेंसेशन का फील होना बहुत ज़रूरी है जब आप ये तरीका करेंगे तो जब मील्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो साइंस ये बताती है कि आपकी इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर इवन आपके लिपिड प्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो जैसे कि आपने देखा दीज आर बेसिक हैक्स दैट यू कैन डू नो मैटर हाउ बिजी यू आर ठीक है तो गाइज इसके साथ साथ मैं अपने टॉपिक को इस सेशन को कंक्लूड करूंगा। आई थैंक यू फॉर योर टाइम दैट यू हैव गिवन और नाउ वी कैन डेडिकेट द नेक्स्ट फाइव टू टेन मिनट्स टू योर क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड आई एम जस्ट गोना पुल दिस आउट राइट नाउ ओके ब्लड शुगर Okay so I feel that we okay so aapke questions shayad thodi der ke baad aana shuru ho jayenge jab aayenge we'll start answering your questions apparently is waqt uh, as such koi comment nahi people are just just making comments so that's about it so guys uh three topics work life balance do remember that how important it is number 2 stress management what are the basics remember the continuum the yardstick that we talked about and the five sources and lastly nutrition to jab aap in cheezon ko apply karna shuru karenge aur thoda sa time denge na i guarantee you i guarantee you that you will feel better you will have more time on your hands you will feel that you have accomplished more in your life your days will sound uh, will feel more uh, satisfying you will have more energy and your relationships will flourish as well this is like i said it's tried and tested it's not something that is just jumped out of a book it's not theory it's actual practice so i hope this has this session has given you value and i really want to see you apply this into your life and maybe it's at some point hamari mulakat hogi aur main aapse sununga ki maine wo principles apply kiye the and i feel and i and i look a whole lot different guys thank you very much for your time adnan farooq at your service i look forward to seeing you again allah hafiz